हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपने मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा और अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल के यदि न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना जो कि हमारे गणित की लेसन प्लान की सीरीज का अगला लेसन प्लान है यानी कि लेसन प्लान नंबर थर्टी एट अभी तक हम इसके थर्टी सेवन लेसन प्लान बना चुके हैं उम्मीद है आपने देखे होंगे और यदि नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाइए वहाँ पे आपको विभिन्न प्ले मिलेंगी सब्जेक्ट की उन्हें खोलिए और वहाँ से मैथ्स के सारे प्रीवियस वीडियो देखिए या आप और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोलिए वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट के सारे वीडियो एक साथ देखेंगे आप वहाँ से उनका लाभ ले सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पर हमें मैसेज द्वारा अपनी डिमांड बताइए हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम पाठ्य योजना का क्रमांक डालते हैं उसके बाद इस तरीके से ब्रॉक्स में इंट्रोडक्शन अपना भरते हैं जिसमें आपको अपना नाम लिखना है प्रशिक्षु शिक्षक का नाम या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम नामांकन में आपको अपना नामांकन लिखना है विद्यालय के नाम में जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का नाम लिखना है कक्षा हमारी पाँचवीं का प्रकरण है और गणित है विषय है हमारा गणित प्रकरण है हमारा भार दिनांक जिस भी दिनांक को आप प्रस्तुतिकरण करें कालांश जिस भी कालांश में आप पढ़ाएंगे और समय अवधि चालीस मिनट या पैंतीस मिनट जिसका जितने भी समय का आपका पीरियड लगता हो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं हमारा विषय गणित है तो यहाँ पे हमने गणित विषय से ही संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखे हैं कि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना विद्यार्थियों को गणित की उपयोगिता का ज्ञान कराना विद्यार्थियों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना गणित संबंधी शुद्ध गणनाओं का अभ्यास कराना ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है हमारा प्रकरण है भार तो उसी से रिलेटेड ये हमारे यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को भार की गणना करना समझाना फिर आता है सहायक सामग्री यानी कि आप जब प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तब आपको आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त जो भी सहायता के तौर पर पाठ को पढ़ाने के लिए रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्थायी करने के लिए जिस भी सहायता के तौर पर आप सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पे हमें सहायक सामग्री में लिखना होता है रंगीन चौक डस्टर लपेट श्याम पट संकेतक और चार्ट लपेट श्याम पट का इस्तेमाल आप होमवर्क और क्लास वर्क लिख कर लिख कर ले जाने के लिए कर सकते हैं क्योंकि जब आप पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं तब आपको सिर्फ चालीस मिनट में आपको सभी गतिविधियां करनी होती है तब आप समय बचाने के लिए लपेट श्याम पट का इस्तेमाल करके उसमें एक तरफ क्लास वर्क और एक तरफ होमवर्क लिखकर ले जा सकते हैं संकेतक और चार्ट का इस्तेमाल आप चार्ट में जो भी आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड चार्ट बना कर ले जाइए संकेतक द्वारा आप चार्ट को पढ़ के बताने के लिए और लपेट श्याम पट पर लिखा हुआ पढ़ के बताने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं शिक्षण विधि गणित है आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि ज्ञात से अज्ञात की और अज्ञात से ज्ञात की और या व्याख्या विधि जो भी आप इस्तेमाल करें लिख लें पूर्व ज्ञान विद्यार्थी भार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं वे किलोग्राम ग्राम का अंतर भी जानते हैं ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान पूर्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूर्व ज्ञान के ही आधार पर हमारे प्रस्तावना के क्वेश्चन होते हैं इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थी हमारे पहले से क्या जानते हैं कुछ लोग हमारे चैनल से देखकर कर पाठ्य योजना बना लेते हैं और उसको प्रस्तुत करने करते हैं लेकिन पहले वो ये चेक नहीं करते कि बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है तब उनको प्रस्तावना क्वेश्चन नहीं निकल पाता तब वो हमें कमेंट द्वारा शिकायत करते हैं कि पाठ्य योजना गलत थी पाठ्य योजना गलत नहीं होती है यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्व ज्ञान यदि बच्चे भार और किलोग्राम में अंतर नहीं जानते होंगे ये सब नहीं जानते होंगे तब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो कैसे आंसर दे पाएंगे इसलिए पहले जानें कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कहाँ तक है यानी उनने जो प्रीवियस लेसन तक पढ़ा है वहाँ तक उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता है थोड़ा सा आपको जानना आवश्यक है फिर उसके बाद प्रस्तावना जिसमें कि हम क्रमांक शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया और विद्यार्थी या क्रिया कॉलम बनाएंगे इसमें हम उनसे प्रश्न करेंगे कि अनाज को कैसे तोलते हैं
किसके सूचक हैं बाहर के तो ये साधारण क्वेश्चन है ये वो जानते हैं तब हम उनसे कहेंगे कि आज हम बार के बारे में अध्ययन करेंगे ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण जिसमें हम क्रमांक शिक्षण बिंदु शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया विद्यार्थी क्रिया और श्याम पट कार्य कॉलम बनाएंगे इसमें हम सबसे पहले उन्हें बार के बारे में हमारा पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे यानी कि जो भी उन्हें आता है और जो हम उनसे क्वेश्चन करके उनको अपने प्रकरण पर पहुँचा सकते हैं वो प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे कि दुकानदार समान किससे नापता है तो वो बताएंगे तराजू से तराजू में नापने हेतु किसका प्रयोग करता है बाट का बाट कितने वजन का होता है एक किलोग्राम का दो सौ ग्राम का पाँच सौ ग्राम का इस तरीके से वो हमको बताएंगे जो जो अलग अलग बच्चा अलग अलग उत्तर देगा फिर यही सारे उत्तर आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाए जिसमें जिन्हें नहीं आता है उन्हें भी आ जाए फिर हम एक ग्राम नापने के लिए दुकानदार को किस बाट का उपयोग करने कहेंगे सॉरी 1250 ग्राम तब हो जाएगा ये समस्यात्मक प्रश्न तब हम उन्हें बताएंगे कि कैसे करेंगे तब हम शिक्षक कथन द्वारा लिखेंगे यहाँ पे हम आज हम एक किलोग्राम में बदलना सीखेंगे कि कैसे करते हैं फिर आधा प्रश्न करेंगे कि एक किलोग्राम 150 ग्राम को एक किलोग्राम में बदलो इस तरीके से हम उन्हें प्रश्न देंगे और ब्लैक बोर्ड पर भी सॉल्व करते जाएंगे और उन्हें समझाएंगे यह प्रक्रिया किलोग्राम ग्राम को किलोग्राम में बदलती है फिर इस तरीके से हम उनसे और प्रश्न देंगे और उनसे क्वेश्चन के आंसर द्वारा उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कराएंगे फिर आदर्श प्रश्न करेंगे यानी कि अब हम एक क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करवाएंगे कि पाँच किलोग्राम मसाले लेकर ढाई ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं तब वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे हम सारा उनको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे फिर उसके बाद हमने उनको सवाल करा दिए और भी हम सवाल कराएंगे हम यहाँ सारे कॉपी में नहीं लिखते लेकिन कक्षा में हम व्यवहारिक रूप से बहुत सारे क्वेश्चन उनको कराते हैं फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड हम उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेंगे कि 26 किलोग्राम 5 ग्राम को में बदलो इस तरीके से हम उन्हें पुनरावृत्ति प्रश्न कर देंगे फिर उसके बाद हम उन्हें कक्षा कार्य देंगे कक्षा में यहाँ पर हम दो सवाल दे देंगे जब हम उन्हें कक्षा कार्य देंगे तब हम उनका पिछले दिन का होमवर्क चेक कर लेंगे क्योंकि जब हम उनका होमवर्क चेक करते हैं तब भी हमें उन्हें इंगेज करना होता है तो अब हम उन्हें कक्षा कार्य दे देंगे और अपना होमवर्क चेक कर लेंगे यानी उनके द्वारा किया हुआ कल का होमवर्क फिर उसके बाद हम उन्हें होमवर्क देंगे यानी गृह कार्य की अभ्यास पुस्तिका के भार से संबंधित प्रश्नों को हल करके लाइए फिर उसके बाद आता है टिप्पणी इसमें जो भी आपका परिवेक्षक होगा आपको आपके पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान देख रहा होगा यहाँ पर वो आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था अच्छा था बुरा था उत्तम था क्या सुधार की आवश्यकता है यानी कि लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट बैड पॉइंट एंड सजेशन फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम आपके हस्ताक्षर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइए अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें धन्यवाद जय हिंद